magandang araw senior high school students. Ako ito si Sensei Gian at welcome sa week 5 ng ating physical science module. So ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa molecular interaction. Na pag-aaralan na natin ng week 2, 3, uh, 4 ay iba't ibang mga molecules, molecular bonds, intermolecular forces. Ngayon naman ay pag-aaralan natin paano maaapektuhan ang pag interact ng molecule sa isa't isa. Totoo na ang mga molecules at mga substances ay nag-react sa isa't isa, pero iba-iba ang bilis ng kanilang reaction. So ang pag-aaralan natin ngayon ay day 1, 2, and 3, collision theory and its application. So simulan natin ang lesson na ito sa tanong na ito. Why does sugar dissolve in water faster when hot? Alam natin na nag-dissolve ang sugar sa water dahil parehas silang polar molecules, positive-negative. No? Yung region nila na may pagka-negative at positive ay dumidikit dun sa water na may negative at positive regions din. So, ang idea, dumidikit dahil polar pareho. Pero bakit mas mabilis kapag mas mainit? Minsan naman, kahit hindi mainit, natutunaw ang asukal kapag hinahalo mo physically kapag ini-stir. So, anong meron, no? Temperature ba ang nagpapabilis ng reaction? Or, pag galaw ba ng mga substances ang nagpapabilis? Or both? Why does some sugar don't dissolve even when hot or stirring? Bakit na dinagdagan mo ng asukal, hinalo mo na, pinainit mo na din, pero may iba pa rin asukal na hindi natutunaw sa tubig? At bakit mas mabilis madissolve ang asukal kapag ito ay in powder form rather than cubes? So speaking of tunaw, speaking of dissolving, why are some medicines in liquid form rather than solid tablets? So may mga medicines na mas preferred, okay, mas effective daw kapag liquid gel or liquid form. Example niyan ay ibuprofen. Ibuprofen ay sakit, ay gamot sa sakit ng ulo, sakit ng ipin at iba pang sakit ng katawan. Nakakapagpababa siya ng level ng sakit. At para daw, mas maging effective, mas maging mabilis ang pagbaba ng pain levels mo, magiging liquid form daw dapat ang ibuprofen. So ang galing, no? mas mabilis kapag liquid. So kung ang powder form or solid na medicine ay ginagawang liquid para mas mabilis, pwede din ba yung baliktad? Pwede ba na yung isang liquid na substance ay gawin mong powder form? Kasi nagawa na natin yun sa juice, nagawa na natin sa gatas, at sa coco, sa chocolate powder. So, if our blood is composed of majority of water, 90% ay water plasma, pwede ba na gawing powder form ang dugo para mas makatulong sa transportation at sa easy access nito sa bawat tao? Lahat ng yan ay related sa lesson na meron tayo ngayon ang collision theory. So, ano bang meron sa collision theory? Imagine that the particles of substances are cars. Para silang kotse. Randomly, nagbabanggaan, gumagalaw kung saan-saan. The behavior of the atoms, molecules, or ions that comprise the reactants and products are responsible for the rates of any given chemical reaction. So, ulitin ko dito, no? Madaming behavior nila ang responsable kung gaano kabilis or gaano kabagal ang isang chemical reaction. Example, Anong polarity nila? Pag polar, napakataas ng chance ang humalo sa kapwa polar. Ionic, mas mabilis humalo. Pag mas mainit, mas mabilis mag-react. Pag malamig, mas mabagal mag-react. No? Ang paggalaw ng mga particles niya ay may kinalaman din sa reaction nila sa isa't isa. Ang position nila sa isa't isa ay may kinalaman din. Kasi may negative and positive region yan. So kailangan tamang arrangement ng negative at positive para mag-react. So, madaming factors ang in play. Notice that most of the particles already collided. Pero, later na lang sila maghahalo. Tingnan mo ulit dito. Ayun o, no? nagdudugtong, nagko-collide na yung blue and green particles. Pero, later na lang sila makakabuo ng reaction. So, ibig sabihin yan, yung sugar, even when put in water, does not instantly dissolve. Kasi, it takes time for substances to react with each other. Hindi porket um, nadikit sila ay mag-react agad dahil may positive-negative um, region sila. Kaya pala yung mga lason, katulad ng hemotoxin ng mga cobra and rattlesnake, ay hindi agad-agad umiipekto sa ating dugo. So, tsaka na lang siya iipekto sa ating dugo within a matter of minutes. Kaya karamihan, yung mga nakaagat ng um, ahas na poisonous, ay kailangan magmadaling pumunta sa ospital kasi it takes time for their venom to react. So, ito ang lesson natin for day 1, 2, and 3. Collision theory. May tatlo daw na factors para magkaroon ng isang reaction. 
So ulitin ko, kailangan imaginein mo ang mga particles bilang randomly moving ang particles nila. So number one, for a chemical reaction to occur, the reacting particles must collide with one another. So yan ang unang factor. Magbanggaan sa isa't isa. Lahat daw ng mga polar molecules, ionic bonds, lahat ng mga bond formation sa mundong ito ay magiging possible kapag magkocollide. Hindi sila ma-attract sa isa't isa. Kailangan talaga mag-collide. Imagine that particles are always randomly moving. So sa random na movement na yun, palaging may chance ng collision. At yun ang unang kailangan sa isang chemical reaction. Pangalawa, kung may collision pero walang reaction, ibig sabihin nun ay kulang siya sa energy. At ang energy ay apektado ng temperature. So katulad nitong experiment na to, na kung saan ang ink pag mainit ay umahalo sa tubig, ngunit ang ink na nasa malamig na tubig ay hindi masyadong humahalo. So ulitin ko, ang reaction ay naapektuhan ng taas ng energy. At yung taas ng energy na yon ay directly affected by temperature. Don't drink medicine or food supplements in cold water. Kung gusto nyo mas matunaw siya, mas maging effective, dumaloy sa dugo, agad, kailangan na maligabgam or normal temperature na tubig. Pero wag malamig. Okay? Huwag ka ding kain ng ice cream kapag madami kang nakain before. Kasi yung ice cream ay isang malamig na pagkain at nakaka-apekto sa digestion, nagpapabagal. Kaya ka nako-constipate pag matami kang ice cream na nakain. So ulitin ko, number two, hindi lang banggaan, hindi lang collision ang kailangan, kundi tamang level ng energy at e temperature. So ang tawag dun sa energy na kailangan para magkaroon ng reaction ay activation energy. So makikita nyo dito sa water particles na to na may mga electron sila, at yung activation energy na yan ay yung mag -re -re arrange okay? Used to form new bonds and break them. Activation energy ang kailangan doon. So, para magkaroon ng bond yung sugar tsaka water, kailangan ng tamang energy. Activation energy ang tawag doon. So, this is why some powdered milk do not dissolve in cold water. Kasi, yung milk ay okay na sila sa isa't isa, at walang sapat na energy. Parang yan, no? Okay. Kapag nagkaroon ng sapat na energy, tamang temperature, tsaka lang mag-react. Ito ang example nito, walang energy, hindi mag-react. May energy, mag-react. Ulit, walang energy, hindi mag-react kahit mag-collide. May energy, mag-react at nag-collide. Alright. So, collision, tamang energy. Number 3, reactions need a certain angle. Kailangan nila ng tamang angle or orientation in order to react with each other. Nakikita nyo to? Ito, yung blue and orange objects ito, nagbanggaan na sila kanina. Pero tsaka lang sila mag-react kapag may tamang angle sa isa't isa. Balikan natin yung image ng oxygen and hydrogen, water. Mapapansin nyo na mas madaming electrons si oxygen at siya ang negative region ng water. So yung negative part ng water ay oxygen, yung positive naman ay hydrogen. So kung ikaw ay isang negative region at tinapat ka kayo oxygen, nagbanggaan kayo ni oxygen, kapwa negative, walang mangyayari sa inyo. Okay? So kailangan na positive negative, tamang angle para mag-react with each other. Kaya pala, lahat ng solution kailangan hinahalo physically. Hindi sapat na mainit ka lang. Kailangan din na may stormo physically. No? Collision, energy, certain angle. Yan ang collision theory. For a chemical reaction to occur, the reacting particles must collide with one another. Particles must collide in the correct Position, orientation, or angle. Particles must collide with enough energy to merge the valence electrons and disrupt the bonds of molecules. Collision, energy, orientation. Yan ang collision theory. So studying the collision theory of particles, we can apply it to situations every time we take something, we drink something, cook, mix, dissolve something. Anything na may kinalaman sa reaction ay pwedeng maapektuhan or makakarelate ang collision theory dito. Example, later na yan, i-define mo muna ang idea ng reaction rate. Reaction rate ang bilis ng isang reaction sa isang situation. Reaction rate ang goal nating pabilisin, alright? Para makuha natin ang desired products. Reaction rate can be affected by five factors. Temperature, surface area, concentration, 
catalyst, and pressure. So, tandaan yung limang factors na yan. Isa-isahin natin. Temperature, ang average kinetic energy ng particles. So, imaginein mo, no, yung particles randomly moving na yan. Mas mainit, mas mataas daw ang temperature, mas mataas daw ang energy ng mga particles. So, alimbawa, yung tao, may 37 degrees Celsius siya. Yung 37 degrees Celsius na init niya, ibig sabihin nun, yan yung level ng energy ng mga particles mo. Isipin nyo na lang, kaya nagpo-produce ng init lahat ng bagay sa mundo, ay dahil gumagalaw ang kanilang particles. So, the higher the temperature, the higher the possibility of colliding. Mas mataas ang temperature, mas malikot ang particles, mas mataas ang chance ang magbanggaan. The faster rate of reaction. Just like this. Yung ink sa mainit na tubig ay mas mabilis kumalat. Yung ink sa malamig na tubig ay hindi mabilis kumalat. Kasi hindi naman magalaw eh. Malamig. Alright? So, particles have less energy, less frequent, and less successful collision. Pag mas mataas ang energy, mas frequent and more successful collision. So, number two, surface area. Yung reaction ng pagluluto ay pwede mong mapabilis. Kaya daw nila, um, hinihiwaan yung hotdog, ang sabi ng nanay at tatay ko nun, para daw pumasok yung init sa loob. Pero kahit di ba hindi mo naman hiwaan ng hotdog, pumapasok naman ng init sa loob. So ang dahilan talaga kung bakit hinihiwaan ng hotdog ay para mas mabilis pumasok ang init sa loob. The wider the area of particles, the more likely it is to react. So kaya pinapalawak yung area, sinusugatan o hinihiwa yung hotdog para mas madaming madapuan na surface yung mantika at init, mas mabilis maluto. Ganyan ang ginagawa sa fries. Kaya yung fries, mas mabilis maluto, mas crispy kapag pa-wavy. Kasi kapag pantay lang, konti lang surface. Pero kapag wavy, yun, mas madaming surface. Potato twister, no? Ay, mas madaming surface na mapiprito, mas mabilis mapiprito. Kasi pag buong patatas lang, yung balat lang ng patatas yung mapiprito. Alright? Surface area. Paano naman yung concentration? I think it comes more of a logic than scientific reasoning. Mas madaming particles, mas madaming chance na mag-collide. Diba? Tulad dito, high concentration, ang dami na nilang banggaan, ang dami ng collision. Eh, no? 249. Low concentration, 60 lang. So, ulitin ko, adding more increases the reaction rate because the more the particles, the more likely they will collide. Kung gusto mong mas maalat, edi eh dagdagan ng asukal. Ah, uh, dagdagan ng asin. Kung gusto mong mas matamis, dagdagan ng asukal. Number four, pressure. Ang pressure ang isa sa mga dahilan kung bakit mas effective ang pagluluto or pagmimix sa mga particles. The greater the pressure, the greater the force applied on particles. The higher the rate of reaction. Pressure ay parang katulad ng temperature. Mas lalo niyang pinapakulit ang mga Particles. Mas lalo yung pinapagalaw. Ngayon, no? pag mas mataas ang pressure, mas magalaw ang mga particles. Example niyan ay soft drinks. Actually, nagahalo ang mga ingredients ng soft drinks. Yung mga gaseous ingredients niya, katulad ng carbon dioxide. Dahil sa pressure, iniipit ng soft drinks. Para maghalo-halo ang mga tamang ingredients, maging masarap ang lasa ng soft drinks. Natry nyo na ba na uminom ng soft drinks na nakatakas na yung carbon dioxide? No? Binuksan nyo, iniwan nyo ng matagal, ininom nyo. Hindi masyadong masarap, di ba? Pressure ang dahilan kung bakit nagahalo-halo ang mga ingredients niya at masarap siya. Pag wala na pressure, nabuksan mo ng matagal, wala na ang sarap ng soft drinks. Example pa niyan ay mga aerosol products. Yung axe, yung pabango. Shhh. Kaya nagahalo-halo ang mga ingredients nun ay dahil sa mataas na pressure. Hindi ka makakakita ng axe na the spray lang, yung dipindot, yung walang pressure, walang ganun. Alright? Kaya nagahalo-halo, mataas ang pressure. The greater the pressure, the greater the force applied, the higher the rate of reaction. At, ang panghuli, one of the most important factors is the presence of a catalyst. Naalala nyo pa ba si blue and orange? Balikan natin kung nasan si blue and orange. Ito, si blue and orange. Nasaan? Ayan. Naalala nyo pa to? Maghihintay ka pa ng ilang saglit, di ba? Para lang sila magkaroon ng collision and then reaction. Matagal. Pero, sa isang catalyst, pinagtatagpo na sila at 
pinag-react na. So yan ang literal na pinagtagpo at itinadhan ng mag-react sa isa't isa. Yan ang catalyst. Present ang catalyst sa ating katawan. Siya ay taga-digest at most of the cellular processes palaging may enzyme. Enzyme ang tawag sa catalyst ng mga living organisms. Meron namang mga catalyst sa labas ng ating katawan at pag-aaralan natin yan isa-isa. Catalysts are substances that hasten reaction. Pinapabilis siya ang reaction without being consumed in the reaction. So, ibig sabihin, yung catalyst nandyan siya, pero hindi siya mauubos. Alright? Astig, di ba? Tipid. Ang catalyst nakakapagpabilis ng reaction, pero hindi nauubos. Paano niya ginagawa yan? They decrease the activation energy. Imbis na umasa ka sa mataas na temperature or energy, na malikot sila, mas mataas ang manggaan, mas, mata- mas mataas ang collision, eh di mas mataas ang reaction, Ang ginagawa ng catalyst ay hindi na kailangan masyadong mainit, magkikita na lang sila kay catalyst, pagdudugtongin sila. Making it easier for them to react once colliding. So, unahin na natin yung mga biological catalysts or enzymes. Enzymes are proteins that act as catalysts. Example nito ay etong sucrase. Pamaya, explain ko. So, eto si sucrose, isang asukal, alright, at ibe-breakdown siya na enzyme na ito para ma-consume ng ating katawan into glucose. So, itong asukal na ito ay gagawing mas maliit pang asukal na glucose na ginagamit ng ating dugo. Most enzymes are tasked to break down important substances. Tulad nito, binabasag niya para magamit natin. Ang tawag dito, sucrase. Talaga namang nagahalo ang water at sugar. No? Kaso matagal. Pero sa presence ng sucrase, pinapabilis niya para mas magamit mo agad yung glucose. Yan ang dahilan kung bakit kakakain mo pa lang, may energy ka na agad. Alam mo yun, gumunguya ka pa lang, may energy ka na agad. So, ito yung iba't ibang mga enzymes ng ating katawan. Lipase ay para sa ating taba. Okay? Taga-digest, taga-breakdown siya ng ating taba at gagawing glucose. Pepsin naman ay para sa mga protein. Kaya acidic ang ating chan. Okay? Partly para sa pepsin at ma-digest niya yung karne. So, baka sabihin nyo, ay, sabi ni Sir Gian, yung karne daw ay nandyan lang sa chan. No? Dyan lang sa chan natutunaw. Ibig sabihin, wag na tayong umuya ng karne. Nakakatulong pa rin ng pagmuya dahil pinapalawak nito ang surface area ng karne. Para pagkain natin, mas madali na lang siya ma-digest. Okay? Amylase naman, ang ating laway. Merong amylase para matunaw ang starch okay? at maging glucose. So, yan yung dahilan kung bakit tayo naglalaway. Okay, pag nagugutom tayo. Ni-ready ng ating bibig yung amylase para sa moment na humagat ka ng tinapay, kanin, or any starchy food, matutunaw siya agad din to glucose at dadaloy agad sa dugo mo yung glucose at magkaka-energy ka na. Yan ang dahilan kung bakit tayo naglalaway. Ang lipase ay nasa atay, pepsin sa acid ang ating chan, amylase ay nasa laway. Even animals have cellulase. Ah, wala tayo niyan. Okay. Cellulase ay pang-digest ng cellulose. Ang cellulose ay damo, kahoy, at iba pang mga organic carbohydrates na hindi natin nadadigest. Especially fiber. No? Kaya pag kumakain tayo ng carrots or pechay, no, hindi madaling matunaw. Yan ay dahil sa kulang tayo talaga sa cellulase. Yung mga hayop katulad ng baka, rabbits, nakakakain niya ng cellulose dahil meron silang pang-digest nun. Thanks to bacteria. And speaking of bacteria, kumakain din sila ng mga detritus or mga patay ng mga organism, mga nagbe-breakdown na, deg-deg-decompose, at kinoconvert nila ito bilang ammonia. May nitrogenase sila. So yung ammonia, in turn, ay magiging fertilizer dun sa mga halaman. So, totoo na nakakadagdag fertilizer sa halaman ng pag-iiyi. No, or kahit pupu ng mga herbivores, no? pupu ng kambing, pupu ng baka, nakakatulog. Pero, okay, practice hygiene. na pa, uh, Practice hygiene at proper decorum. Huwag ka namang umiyi kung saan-saan. <laughs> baka mamaya kung saan halaman ka umiyi, eh, public place pala. So, ulitin ko, nakakatulong talaga ang pagwiwi at mga pupu ng mga herbivores para magkaroon ng fertilizer. So, in order to make artificial fertilizer, Ang ginagawa na ngayon ay meron silang isang tanke na malamig. Bakit siya malamig? Para gawing liquid yung nitrogen gas. Okay, yung nitrogen gas, 
pahaluin, iipitin kasama ng hydrogen. No, pipilitin sila papadagdag ng pressure, no? At palalamigin para makuha yung nitrogen gas. At gagawin siyang ammonia. Okay? At para maghalo sila, kailangan mo ng iron, bakal, kung saan doon sila tatambay at doon sila magkikita at maghalo. So, iron ang dahilan kung bakit nakaagawa tayo ng mura na fertilizer. Ammonia, yun. So, iron ay hindi nauubos. Nandyan lang yan, no? Yan yung magiging place ng nitrogen at hydrogen para maging fertilizer. Bulib din ng triphosphide ay ginagamit sa mga batteries. Kaya may mga battery na ang mga kotse, e-scooter, at yung mga cellphone ang haba na ng buhay. Bulib din ng triphosphide. It acts as a catalyst para mas mabilis mag-charge and discharge ang mga batteries natin ngayon. Take note ha, molybdenum triphosphide ay sa lye-ion batteries lang. Iba yung mga battery na yung mga maliliit na triple A, hindi lahat yun ay lye-ion batteries. Pero lye-ion batteries yung mga ginagamit sa cellphone at yung mga bagong battery na ngayon. So para daw humaba yung buhay ng cellphone mo, wag mo daw masyadong i-discharge and i-discharge yung battery. So palagi daw dapat siya na-charge at huwag siyang pabababain ng mas bababa pa sa 60%. Para hindi masyadong na stress yung battery. Last example ay catalytic converter. Ang catalytic converter ay isang catalyst na kung saan yung reaction ng mga nakalalasong gases, katulad ng carbon monoxide, um, nitrous oxide, no, mga lason yun eh, mga nakakasama sa ating lungs, lalo na pag na-inhale mo directly, ay pinapatambay muna nila yung mga gases na yan dyan sa mga singit-singit ng catalytic converter ng mga kotse. Alright? So yung mga kotse dati, no, pag naglalabas ng uh, usok yan dati, ang itim, ang baho. No? Pero mapapansin mo ngayon, hindi na masyadong mabaho, hindi na masyadong maitim. Yan ay dahil karamihan ng mga modern vehicles meron ng catalytic converter. So ulitin ko yung function niya. No? Pinapatambay nila sa mga singit-singit na ito at pinapabilis ang reaksyon na kung saan ang mga nakalalasong mga gases na ito ay magiging hindi masyadong nakakalason. Catalytic converter. Papatambay yan, papahaluin ng ibang gases para hindi masyadong nakakalason. At yan ang catalytic converter. At yan ang ating week 5 ng physical science module regarding molecular interaction. Tungkol ito lahat sa collision theory at yung rate of reaction ng catalysts ay mga part na lang ng application ng collision theory. So sana senior high school may natutunan kayo sa ganitong klaseng video at huwag kalilimutan no, na mag-like, mag-comment sa mga ganito, feedback lang, mag-share at huwag kalimutan no, na mag-aral ng malupi. Ako ulit si Sensei Gian, kita it's tayo on the next day which is balancing equations. Tuturuan ko ayo ng simple yung paraan paano mag-balance ng equations. Ako ulit si Sensei Gian, mag-aaral ng malupit. Sensei Gian out.